mwanamke wa shoka 2022 ushindi pamoja Dina Mario Safi Vida Safi Asante sana kama ambavyo nimetambulishwa ninaitwa Pastor Rose Shaboka wengi najua <laughs> wengi najua tumekutana kwenye mitandao na nilipoingia hapa nimekutana na rafiki zangu wengi 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 wananiambia pasta unanibariki pasta nimefurahi kukuona na ninafurahi ninasikia vizuri Mungu awabariki sana rafiki zangu wa Instagram wa Facebook God bless you I love you receive so much love from me na Mungu awabariki sana Sasa ningeomba tu utulivu kwa dakika chache sana nitazungumza na ninyi kwa dakika chache sana alafu ni waache muende mkale na shughuli zingine ziweze kuendelea ninaomba uh, wakati huu uchukulie kama ni wakati ambao unamsikiliza Mungu kwa sababu ninasimama hapa kama mwakilishi wake kwa hiyo ninaomba tu masikio yako kwa dakika chache niweze kuzungumza tu na wewe mambo machache ambayo yamenisaidia mimi binafsi kama mwanamke na ninaamini kwamba yanasaidia wanawake wengi. Dina asante sana kwa mwaliko huu. Thank you for always inviting me. Watu wengi wananiuliza kwa nini pasta unaenda kwenye kitchen party gala, eh? Kule wanacheza midundiko. By the way, wakati wanacheza mdundiko na mimi nitaka kusimama nicheze kidogo shoga yangu. Sijui unaelewa. Kwa sababu tunapokuja kwenye event kama hizi ni event ambazo ni stress free zone. Eh, ni event ambazo tunamwaga mastress yetu hapa. Inawezekana umetoka kule nyumbani kwako mume wako haeleweki. Lakini ukija hapa kila mtu anafurahi, kila mtu anafuraha na ni vizuri kufurahi na watu wengine. Pamoja na kwamba mimi ni mchungaji, haimaanishi mimi sio mwanamke kama wanawake wengine. Pamoja na kwamba mimi ni mchungaji, haimaanishi mimi sio binadamu kama binadamu wengine ambavyo vinafurahisha wanawake wengine ndivyo ambavyo vinanifurahisha na mimi pia lakini nikaona nikae tu kwa sababu niliona watu wanakatika hapa wanadundika mdundiko nikasema nikisimama nitawaambia wanipigie mimi mwenyewe ili niwaonyeshe kwamba pasta na yeye yumo japokuwa havumi wanawake oye kwa hiyo nataka nikwambie kwamba wewe kama mwanamke ni haki yako kufurahi Iwe unafurahia mdundiko ama zikipigwa nyimbo za dini ndio unafurahi ama wakipiga mdumange ndio unafurahi whatever the case you deserve to be happy as a woman Mwambie jirani yako I deserve to be happy I deserve to be happy And I don't care what you think about me I don't care what you're talking about me but I will be happy Because I deserve to be happy. Look at your neighbor and tell your neighbor, neighbor, I deserve to be happy. I don't care what you are saying. I don't care what you are talking. I deserve to be happy. Na ushindi unaanza na watu ambao They know what they deserve. Dr. Kuna amezungumza hapa akasema kwamba ah, kama mtu alishakuacha na wewe muache. Listen to me nilizungumza kwenye eh, mwanamke wa shoka ya Arusha. Nikawaambia as a woman Mungu amekuumba as a creature who deserves to be happy. Na yote anayekuja kwenye maisha yako na anaizuia furaha yako ana ana, ana limit furaha yako huyo kiumbe hatakiwi kuwa kwenye maisha yako hata kama ana six pack hata kama anaendesha range rover hata kama yeye ni maarufu as long as hakuruhusu kuwa na furaha hatakiwi kuwepo kwenye maisha yako Lazima ufike mahali uprioritize utu wako na furaha yako kama mwanamke. 
nilikuwa nawafundisha mahali mheshimiwa uh, diwani wetu wa, ki, wa, wa Kigamboni nikamwambia a man will treat you according to the way you allow him to treat you mwanaume anakufanya kile ambacho wewe umemruhusu siju tunaelewana kwa hiyo mimi nikiwa mwanamke ana 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 anateseka ana kwenye ndoa ana siju anapigwa mimi ninamuulizaga swali ninamwambia where is your common sense Mungu amekupa akili uzitumie mazingira ambayo unayaona ni toxic mazingira ambayo unayaona hayakufai get out Wanawake oye Wanawake oye Raisi wetu asinge kuwa raisi kama angekuwa mwanamke ambaye amekubali kufinyiliwa chini Unafikiri hakuna wanaume wanaoiona nafasi yake na wanaitamani Unafikiri hakuna wanaume wanaosema hastahili kuwa raisi tutaongozwaje na mwanamke Unafikiri hapo Lakini huyu mama ameamua kuonyesha dunia ameamua kuonyesha Tanzania kwamba pamoja na wanamke wangu kuitwa mwanamke sio ugonjwa Kuitwa mwanamke sio ulemavu A woman is a creature ni kiumbe kama viumbe wengine wa wote na ndani yao kuna ukuu na uwezo wa kufanikiwa wakiamua siku za nyuma walikuwa wanasema wanawake wanaweza wakiwezeshwa siku hizi tunasema hivi mwanamke anaweza akipewa nafasi hatuhitaji kuwezeshwa nyie tupeni nafasi tu tukipewa nafasi tunaweza kipewa nafasi tunaweza ninaamini kuna wanawake wengi hapa ambao ni self made women ni wanawake ambao wamefika hapo walipofika without the help of any man their lives siju tunaelewana kwa hiyo wanawake jamani mimi nimekuja tu hapa kuambia najua tumeshasikia mambo mengi sana najua tumeshaambiwa mambo mengi sana lakini mimi nimekuja kusema asante Mungu akubariki nimekuja tu kuambia mama Mungu akubariki sana asante nimekuja tu kuambia wanawake kwamba sio lazima tuwezeshwe miaka hii sio ile miaka ya mwanamke akiwezeshwa anaweza miaka hii tunasema mwanamke akipewa nafasi anaweza tunaelewana kwa hiyo tunachotakiwa kutafuta nyakati hizi ni nafasi sio kuwezeshwa siju tunaelewana Mungu awabariki sana thank you so much sasa kwa kumalizia tu kwa sababu tunazungumzia ushindi pamoja nimefurahi kumuona rafiki yangu Shilole mimi ni mchungaji wa watu wote wanaoenda kanisani na wasioenda kanisani mimi ni rafiki yao kwa sababu najua Mungu anapenda watu wote. Wanaosali na wasio sali, wote Mungu anawapenda. Tunaelewana. Mungu awabariki sana. Kwa sababu tunazungumza kwa habari ya ushindi pamoja. Kwa dakika tano tu, niseme na wewe kwamba mwanamke ambaye tunasema ni mwanamke mshindi. Sasa mkiniletea hela mtanifanya nisiongee. Mniache kwanza nikiongea nikimaliza mtanipa hela baadaye kama mnataka kunipa ushindi ni nini ushindi ni kuliweza jambo ushindi ni kufanikisha jambo fulani pamoja na changamoto zote unazo kutana nazo unapoweza kufanikisha jambo fulani unapoliweza jambo fulani pamoja na changamoto zote unazo kutana nazo tunakuita wewe ni mshindi Nao kila mtu mmoja mmoja kwa nafasi yake. Tunapima ushindi pamoja. Thimu ya mwaka huu ya Kitchen Party Gala ya mwaka huu ni ushindi pamoja. Tunaposema ushindi pamoja, maana yake tunamaanisha ule ushindi unaopatikana kwa kushirikiana. Ule ushindi unaopatikana kwa kuweka nguvu zetu pamoja. Mimi kama mchungaji ninaweza nikakuonyesha kwenye maandiko 
Biblia inazungumza nini mahali ambapo panakuwa na ushirikiano wanawake oye ile miaka ya kupigana vijembe imepitwa na wakati ile miaka ya kusemana vibaya imepitwa na wakati ile miaka ya kuambia watu wasiende kwenye biashara ya mwenzako imepitwa na wakati miaka hii tunashirikiana miaka hii tunasaidiana miaka hii tunapana madili miaka hii tunaambiana fursa na kwa pamoja tunashinda Biblia inasema hivi kwenye muhubiri sura ya nne. kuanzia mstari wa tisa pale Biblia inasema heri wawili kuliko heri wawili kuliko heri wawili kuliko mahali pengine Biblia ikasema hivi hata wale wasiosoma Biblia unaweza ukao na jua jua hii mistari mahali pengine Biblia ikasema mmoja anakimbiza maelfu lakini wawili anakimbiza makumi elfu There is power in unity. Kuna nguvu katika umoja. Kuna nguvu katika kushirikiana. Mwanamke ambaye ni mshindi, mwanamke ambaye anashinda kwenye mambo yake, ni mwanamke ambaye anashirikiana na watu wengine. Siju tunaelewana. Kwa tunaposema ushindi wa pamoja, ni ule ushindi tunaoupata kwa kushirikiana. Kuna msemo wa Kiswahili unasema kidole kimoja akifanye nini? hakivunji mfupa lakini vidole vikiungana tunavunja mifupa mingi pamoja tunavunja mifupa ya umaskini tunavunja mifupa ya unyanyasaji tukiungana tunavunja mifupa siju tunaelewana wanawake kuna msemo wa Kiingereza unaosema a, 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 a victorious woman a good woman is a woman who fixes the crown of another woman without announcing to the world that it was crooked before mwanamke mwenye hekima mwanamke mwenye nguvu ni mwanamke ambaye anatengeneza taji ya mwanamke mwenzake iliyoharibika bila kusambaza hizo habari kwa wanawake wengine kwamba mimi ndio niliyemsaidia alikuwa hana chochote alikuwa hana hela hata hela ya kodi nimempa ukikutana na mwanamke ambaye anasambaza habari mbaya za mwanamke mwingine huyo ni mwanamke asiye na akili but a woman who is wise is a woman who fixes the crown of another woman without announcing to the world that the crown was crooked before nikaombea Mungu atupe umoja wa kweli Mungu atupe ushirikiano wa kweli Mungu atupe kupendana kweli usiogope kumuonyesha mwingine fursa usiogope kumfundisha mwingine kwa sababu mimi naamini kila mtu jamani ana kitu chake kila mtu ana talanta yake hakuna mtu anaweza kuwa wewe hakuna mtu anaweza kufanya kama wewe lakini tunaweza kusaidiana tukawa bora zaidi haleluya bwana yesu asifiwe Jambo la pili ambalo nataka kusema na nimalizie hapo ili tuweze kushinda pamoja sisi kama wanawake we must add value into ourselves lazima ujiongezee thamani nilimaliza degree ya kwanza chumi halafu nikaamua kufanya degree nyingine ya theolojia na sasa hivi ninafanya masters ya uongozi na ninamwamini kwamba mwakani itafanya PhD. Hiyo yote nafanya kwa nini? Kwa sababu najiongezea thamani. The more ninavyojiongezea thamani, the more thamani yangu pia inapanda kama mwanamke. Wamama tusiridhike na level tulizoko. Jiongezee thamani, iongezee biashara yako thamani. Tafuta kuwa bora zaidi. Tafuta kufanya zaidi na ushirikiane na watu ambao tayari wanafanya vizuri ili wakuambie wao wanafanyaje na ili na wewe uweze kufanikiwa zaidi Mungu awabariki sana ninawaombea dina tunakuombea tunaomba kwamba jambo hili na kitchen party gala ziendelee tuendelee kukutana pamoja 
na tunapoendelea kukutana pamoja basi tunapata ushindi wa pamoja kwa sababu tunashirikishana mbinu ambazo zinatuwezesha kuwa bora zaidi na kufanya vizuri zaidi Bwana Yesu asifiwe sana Nafikiri niishie hapo kwa leo kwa sababu pia watu wanakula na isinge kuwa vizuri nikiendelea kuongea sana Dr. Kumbuka Dr. Kumbuka Mani amesema anaumwa mguu. Tumfanyie maombi tusimfanyie. Tum tukutoe mapepo au tusikutoe. <laughs> okay, tutamtoa mtu mwingine. Sio vizuri kufanya hivyo vitu kwenye hafla kama hizi, si ndio? Tunatumia tu hekima. Basi Mungu awabariki sana na shukuru wale ambao mmepiga na mimi selfie shoga yangu unitagi. Wale ambao mmepiga na mimi picha mnitumie picha zangu. Na Mungu awabariki sana. Instagram natumia Pastor Rose Shaboka. Angalia account ambayo ina watu wengi, ina followers wengi. Wengine wamesimama hapa wametangaza biashara zao. Mimi nikisimama hapa na kutangazia ibada, usiache ibada, usiache kuomba, usiache kwenda kanisani, usiache kwenda msikitini, kila mtu kwa dini yake. Hakuna tunachoweza kufanya bila Mungu, hakuna utakapofika bila Mungu. Kwa kama vile ambavyo wengine wanasimama hapa wanatangaza keki na mimi nasimama hapa na kutangazia ibada. Shoga yangu usiache kwenda kusali, usiache kwenda msikitini. Mungu ndio anayetusaidia. Lulu upo. Usiache kusali. Si unanielewa? Usiposali majizo watamchukua. Lakini ukimuombea, ukimtia moyo, ukimzingira kwa maombi, hachukuliwi. Usifikiri majizo tu ndo handsome, hata sisi tumeolewa na ma handsome, lakini tunawaombea. Tunaombea tunaombea nguo zao tunaombea boksa zao tunaombea vesti zao tunaombea kila kitu sijui unanielewa na nikisema tunaombea kila kitu tunaombea kila kitu wangapi wameelewa tunaombea kila kitu wangapi wameelewa mimi nimeelewa makofi na vigalegale haleluya Mungu awabariki sana Mwanamke wa shoka 2022 ushindi pamoja